నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ దేశంలోకి కరోనా వచ్చింది ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ పెట్టింది పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపింది లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం కష్టాలు భరించాం క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉన్నాం ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నాం చేసేందుకు పని లేదు ఉండేందుకు గూడు లేదు తినేందుకు తిండి లేదు చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా లేదు బస్సులు రైళ్లు ఆగిపోతే వేల మైళ్లు నడిచెళ్లాం మన కష్టానికి తగ్గ ఫలం దక్కలేదు కేసులు చావులు పెరుగుతున్నాయి పాలకులు ఆంక్షలతో పాటు చేతులెత్తేశారు ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది కరోనా కట్టడికి జన చైతన్యం ఒక ఐదు దశల లాక్ డౌన్ ఐదో దశ మరికొన్ని గంటల్లో ముగియబోతోంది తర్వాత ఏంటి కేంద్రం ఏం చేస్తుంది లాక్ డౌన్ మళ్లీ పొడిగిస్తుందా గతంలో ఇలాంటి సందేహాలుండేవి ఇప్పుడు అంత సీన్ లేదు అన్లాక్ చేయండి ఆర్థిక వ్యవస్థను కొత్త పుంతలు తొక్కించండి అని చెబుతున్నారు ప్రధాని మోడీ తాళం తీసిన తర్వాత బిజినెస్ పెరక్కపోయినా కేసులు పెరుగుతున్నాయి పాలకులు చేతులెత్తేస్తున్న తరుణంలో ప్రజలు చేయాల్సిందేంటి కరోనా ఇప్పట్లో పోయేది కాదు మరికొన్నాళ్లు మనతోనే ఉంటుంది వ్యాధిని నివారించగలిగే మందు కాని వ్యాక్సిన్ గాని ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చే అవకాశం లేదు దేశంలో కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తిని వాయిదా వేయటంలో లాక్ డౌన్ విజయం సాధించింది ఆంక్షలు ఎత్తివేసిన తరువాత కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి తొలి కేసు నమోదైన రోజు నుంచి లక్షకు చేరుకోవడానికి నూట ఏడు రోజులు పడితే నాలుగు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షలకు చేరుకోవడానికి కేవలం ఆరు రోజులు మాత్రమే పట్టింది లాక్ డౌన్ వల్ల కోవిడ్ అదుపులోకి రాకపోయినా పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించిందనే చెప్పొచ్చు లాక్ డౌన్ వల్ల విదేశాల్లో వైరస్ కరువు కిందికి దిగి వచ్చింది మన దేశంలో అన్లాక్ తర్వాత కేసులు పెరుగుతున్నాయి కరోనా మహమ్మారి దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తోంది ప్రతి నిమిషానికి ఆరు కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి రోజుకు గంటకు చొప్పున వైరస్ సోకిన కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి వైరస్ సోకిన వారి సంఖ్య చూస్తే మనం ప్రపంచంలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాల శాతం ఆరు పాయింట్ మూడు కాగా మన దేశంలో మూడు పాయింట్ రెండు మూడు శాతం ప్రాణమూ కావాలి ప్రపంచమూ కావాలి అన్న ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు ప్రాణాలతో పాటు ప్రపంచం కావాలని ఆంక్షల్ని తొలగిస్తున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా ఇప్పుడు చేయగలిగిందేమి కనిపించడం లేదు ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టడం ఆదాయం పెంచుకుని వైద్య సౌకర్యాలను అభివృద్ది చేయటం మీదని పాలకులు దృష్టి పెట్టినట్లు కనిపిస్తోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోటి కేసులు దాటుతున్న తరుణంలోనే భారత్ కూడా ఐదు లక్షల మార్కు దాటేసింది గత ఇరవై గంటల్లో దేశంలో ఒక్కరోజే రికార్డు స్థాయిలో కొత్తగా పద్దెనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి కేసులు పెరగడం మొదలైన తరువాత ఒక్కరోజులో ఇన్ని కేసులు రావటం ఇదే హయ్యెస్ట్ దేశంలో కరోనాతో ఇప్పటి వరకు పదిహేను వేల ఆరు వందల ఎనభై ఐదు మంది మృతి చెందారు ప్రస్తుతం దేశంలో లక్ష తొంభై ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి నిన్న మొన్నటి వరకు బాధితుల కంటే డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడది తారుమారైంది కోర్టుల చీవాట్లు ప్రతిపక్షాల విమర్శలు పెరగడంతో కొన్ని రాష్ట్రాలు టెస్టుల సంఖ్యను పెంచాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ వైరస్ బాధితుల సంఖ్య పదివేలు దాటింది కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య స్వల్పంగా ఉండటం ఊరటనిచ్చే అంశం టెస్టుల విషయంలో ఏపీ దూసుకుపోతుంటే నిన్న మొన్నటి వరకు వెనుకబడిన తెలంగాణ ఇప్పుడు టెస్టుల సంఖ్యను పెంచింది తెలంగాణలో ఎక్కువ కేసులు హైదరాబాదులోనే ఉన్నాయి వైరస్ సోకి ఛాతీ ఆసుపత్రిలో సేవలందిస్తున్న హెడ్ నర్స్ మరణించారు కోవిడ్తో రాష్ట్రంలో ఒక ప్రభుత్వ వైద్య సిబ్బంది మృతి చెందటం ఇదే ప్రథమం ఏ విధంగా చూసినా తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండూ ఇప్పటికీ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాయి దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నా ఏపీ తెలంగాణలో వైరస్ విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది ఏపీలో ఒకటి రెండు జిల్లాలు మినహా అంతా బాగానే ఉంది ప్రకాశం అనంతపురం కృష్ణా శ్రీకాకుళం చిత్తూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మళ్లీ లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో కేసులు పెరుగుతూ ఉండడంతో వ్యాపారులు స్వీయ రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వైరస్ వ్యాప్తిని అరికెట్టేందుకు నగరంలోని ప్రధాన వ్యాపార కేంద్రాలను వారం రోజుల పాటు స్వచ్చందంగా మూసివేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించాయి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి వచ్చే నెల ఐదు వరకు బేగం బజార్లో దుకాణాలు మూసివేస్తున్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారిని కంట్రోల్ చేయడంలో ప్రభుత్వంతో పాటు మేం కూడా మా వంతుగా మా వ్యాపారులందరం కూడా మా లాభాపేక్షని పక్కన పెట్టి మమ్మల్ని ఎవరు కూడా మీరు బంద్ చేయాలి ఇలా చేయాలని ఎటువంటి ఒత్తిడి లేదు మా మీద కేవలం మేమే ఒక మానవతా దృక్పథంతో మన కార్మికులు మా దగ్గర పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అదేవిధంగా మా కుటుంబాలు అనేక రకాలుగా మేము ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది బేగం బజార్ మాత్రమే కాదు నగరంలోని వివిధ రకాల బిజినెస్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ వ్యాపారులు స్వచ్చందంగా ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు జనం రద్దీగా ఉండే కోటి సుల్తాన్ బజార్ 
లాడ్బజార్ రాణిగంజ్లో ప్రతిరోజు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతుంది నగరంలో కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా వచ్చే నెల ఐదు వరకు వ్యాపారులు పరిమితంగా షాపులు మూసివేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నా నిత్యం రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా తమ ప్రాణాలు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలన్న సంకల్పంతోనే మూడు రోజుల పాటు దుకాణాన్ని మూసివేస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఆంక్షలు తొలగింపులో భాగంగా ఒక్కో రంగానికి వెసులుబాటు ఇస్తూ వచ్చింది లాక్డౌన్ అమల్లో ఉండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇష్టం వచ్చినట్లు రోడ్డు మీదకు వచ్చిన జనం ఆంక్షలు తొలగించిన తర్వాత అంతగా రావటం లేదు చీకటి పడగానే ప్రధాన నగరాల్లోనూ రహదారులు బోసిపోతున్నాయి అనవసరంగా వీధుల్లోకి వెళ్లి వైరస్ బారిన పడడం కంటే ఇంట్లో ఉండటమే క్షేమమని ప్రజలు భావిస్తున్నారు అవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రాకపోవటం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటిస్తూ ఉండటం మాస్క్ ధరించటం భౌతిక దూరం పాటించటం వంటివి గతంతో పోల్చుకుంటే పెరగడం ఆహ్వానించదగ్గ అంశం కరోనా వైరస్ దేశంలో జనవరి చివరిలోనే వచ్చినా దానివల్ల ప్రమాదం ఉందనే భయం లేదు అప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రజా జీవితంలో సమీపానికి రాలేదు ఎక్కడో ఎవరో ఒకరిద్దరికీ అది విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారికే ఉందని జాగ్రత్తగా ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చని అనుకున్నాం తొలిదేశలోని వైరస్ను అదుపు చేసే అవకాశాన్ని దారుణంగా దెబ్బతీసింది ఢిల్లీలోని తబ్లీగీల సమావేశం తబ్లీగీ ప్రచారకర్తలతో దేశమంతటా విస్తరించింది కోవిడ్ దాన్ని కూడా అదుపు చేసేందుకు పాలకులు అధికారులు పోలీసులు రేయింబవళ్లు శ్రమించినా వైరస్ మాత్రం విస్తరించేసింది అవగాహన లేకపోవటం సమాజంలో కరోనా సోకిన వ్యక్తిని భయంగా చూడటం ఇతరత్ర కారణాల వల్ల బాధితులు ముందుకు రాలేదు కేసులు పెరుగుతూ ఉండడంతో దేశం మూడో దశలోనికి ప్రవేశించింది పరిస్థితులు చేయిదాటిపోయాయని పాలకులు త్వరగానే అవగాహనకు వచ్చారు ఈలోగానే వలస కార్మికుల సమస్య ప్యాకేజ్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఇక కష్టం అని భావించాక నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకునేందుకు ఆంక్షల్ని సడలించారు వైరస్ను అదుపు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అధికారులు శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశారు పాలకులు కూడా చేయగలిగినదంతా చేశారు ఇందులో ఎవరినీ తప్పుపట్టలేం కానీ కొంతమంది బాధ్యత లేని సన్యాసుల వల్ల కేసులు పెరిగాయన్నది నిజం దేశంలో కేసులు పెరగడానికి కారణం ఎవరని వేలుపెట్టి చూపాల్సి వస్తే అది మొదట తబ్లిగీ జమాత్ వైపై చూపిస్తుంది స్థానికంగా వైరస్ విస్తరిస్తున్న మూడో దశలోనే ప్రభుత్వం వలస కూలీల్ని స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు అనుమతినిచ్చింది తొలి విడత ఆంక్షలు సడలించే నాటికి దేశంలో నాలుగు వందలకు పైగా జిల్లాల్లో కరోనా వైరస్ లేదు ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య ఆరుకు పడిపోయింది తబ్లిగీ జమాత్ తర్వాత బహుముఖాల నుంచి వ్యాధి దేశంలో ప్రవేశించటం మొదలైంది విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐలు కోయంబేడు మార్కెట్ ఇలా విస్తరిస్తూ పోతోంది చాలా తక్కువ కేసులు ఉన్నాయని మరణాలు నామమాత్రమేనని అనుకున్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రమంగా ప్రమాదం పెరుగుతూ వచ్చింది వంద దాటిన మరణాలు పదివేలకు చేరుకున్న కేసులు రోజుకు వందల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు పరిస్థితి ఏమంత బాగోలేదు మొదట్లో భయమే తప్ప వ్యాప్తి అంతగా లేని రోజుల్లో ప్రజల్లో స్పృహ కట్టడి ఉంది ఆంక్షలు సడలించాక కేసులు పెరగడంతో ప్రజల్లో మళ్లీ భయం కనిపిస్తోంది దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఆరో స్థానంలోకి ఎగబాకింది గత వారం రోజులుగా తెలంగాణలో వ్యాధి వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉంది రానున్న రోజుల్లో కేసుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది వ్యాధి వ్యాప్తిని నియంత్రించే విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది కర్ణాటకతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా రోజువారీ కేసుల సంఖ్య విషయంలో నిలకడ సాధించినట్టు తెలుస్తోంది కేసుల తీవ్రత అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ వ్యాప్తి తీవ్రత రేటు తెలంగాణలో ఉన్నంతగా లేదు తెలంగాణలో కొత్తగా చేస్తున్న పరీక్షల్లో ముప్పై శాతం దాకా పాజిటివ్ నిర్ధారణలు జరగటం ఆందోళనకరం జనగామ పరకాల ములుగు పట్టణాలలో కొత్తగా లాక్డౌన్ నిబంధనలు కఠినతరం చేయవలసి వచ్చింది కేసులు పెరగడంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బెడ్లు నిండిపోవటం టెస్టుల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రైవేట్ ల్యాబ్లకు అనుమతినిచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్దేశిత ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కరోనా వైద్యానికి ఓకే చెప్పింది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు అంతంత మాత్రంగా ఉండటం ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ చికిత్సకు లక్షల్లో వసూలు చేస్తున్నారని తేలడంతో వైరస్ విషయంలో ప్రజల్లోనూ ఆందోళన పెరుగుతోంది వైరస్ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పృహ ఎక్కువైంది ప్రస్తుతం వీధుల్లో పోలీసులు చెక్పోస్టులు పెట్రోలింగ్ లాంటివేమీ లేకున్నా ప్రజలు స్వచ్చందంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు 
నాలుగు నెలలుగా కరోనా మీద ప్రభుత్వం మీడియా విస్తృతంగా చేసిన ప్రచారం ప్రజల్లో అవగాహనను పెంచింది జూన్ ఎనిమిదిన హోటళ్లు మాల్స్ ప్రార్థనా మందిరాల్లో ఆంక్షల్ని ప్రభుత్వం సడలించింది ఆంక్షలు సడలించిన తర్వాత వ్యాపారం గాడిన పడుతుందని భావించినా అలాంటిదేమీ కనిపించటం లేదు మాల్స్ హోటళ్లలోకి వచ్చేవాళ్లు బాగా తగ్గిపోయారు గతంలో మాదిరిగా కాకున్నా కనీస స్థాయిలో కూడా లావాదేవీలు జరగటం లేదు ప్రజల్లో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత బాగా పెరిగింది కేసులు పెరగడంతో కొద్దిపాటి ఉద్యోగులతో కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పూర్తిగా మూసేస్తున్నారు ఉద్యోగులు గతంలో మాదిరిగా వర్క్ ఫ్రం హోం చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని పట్టణాల్లో ప్రకటిత అప్రకటిత లాక్డౌన్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి గతంలో ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ అమలు చేయటానికి ఇబ్బంది పడితే ఇప్పుడు ప్రజలు ఎవరికి వారే ఆంక్షల్ని అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది లాక్డౌన్ అమలు తర్వాత ఏర్పడిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజల్లో భవిష్యత్ మీద జాగ్రత్త పెరిగింది గతంలో మాదిరిగా అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఏదో ఒకటి కొనడం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్లు చేయటం బాగా తగ్గింది చేతిలో ఉన్న కాస్తో కోస్తో సొమ్ముని పొదుపుగా వాడుకుంటున్నారు వైరస్ సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు రోగ శక్తి పెంచుకునేలా డైట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు వైరస్ సోకితే ఏం చేయాలి ఎక్కడ చికిత్స తీసుకోవాలి ఇన్సూరెన్స్ లాంటి వాటి గురించి తెలుసుకుంటున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కు వ్యాక్సిన్ వచ్చి ప్రపంచం మునుపటిలా మారేంత వరకు పరిస్థితి ఇలాగే ఉండవచ్చు ఇప్పటివరకు ఏం జరిగింది ఇందులో తప్పెవరది ఒప్పెవరది అనే తర్కం వల్ల ఇప్పుడు పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు వైరస్ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా వ్యాపించింది ఇప్పుడు మనందరం రిస్క్ జోన్లో ఉన్నాం కొంతమంది డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారన్నది నిజం వైరస్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవటం అవసరం కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వైరస్ సోకితే నయం చేయటానికి గతంలో కంటే మెరుగైన ఔషధాలున్నాయి మన దేశంలో మరణాల రేటు కూడా తక్కువగా ఉంది దేశంలోని నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కోవిడ్ తీవ్రంగా ఉంది మిగతా రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి కొంతవరకు అదుపులోనే ఉంది ఈ సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రభుత్వాల పని కూడా తేలిగ్గా మారుతుంది వైరస్ సోకితే ఏం కాదు అనేది నిజమే అయినా అది కొంతవరకే కేసుల సంఖ్య పెరిగితే వైద్య రంగం మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది దేశంలో కావచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు వైద్య సౌకర్యాలు తక్కువ కేసులు పెరిగే కొద్దీ బెడ్లు పీపీఈ కిట్లు డాక్టర్లు నర్సులు వైద్య సిబ్బంది అలానే పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కేసులు పెరిగినంత తేలిగ్గా వీటిని పెంచటం అసాధ్యం అందువల్ల వీలైనంత వరకు వైరస్ సోకకుండా చూసుకోవాలి వైరస్ సోకకూడదు అనుకుంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత తరచూ చేతుల్ని సబ్బుతో కడుక్కోవటం బయటకు వెళ్లినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవటం అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా భౌతిక దూరం పాటించటం అవసరం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా వైరస్ సోకే ప్రమాదం తొంభై శాతం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాలకులు కూడా ప్రజలు శాస్త్రవేత్తల సూచనల్ని పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలి ఎదురుదాడి చేయటం కేసులు పెడతామని బెదిరించటం వల్ల ఉపయోగం లేదు వైరస్ అనేది దాచేస్తే దాగేది కాదు టెస్టుల సంఖ్యను వీలైనంతగా పెంచాలి ప్రజలకు అవగాహన కలిగించాలి ప్రజల్లో భయాన్ని తగ్గించాలి ఆరోగ్యం సంక్షేమం విషయంలో అనుమానాలు మంచిది కాదు వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న దశలో పాలకులు నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయాలి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరానికి ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించాలి లేకపోతే కేవలం భయంతో అపనమ్మకంతో ప్రజల్లో కలవరం పెరిగే అవకాశం ఉంది ప్రజల ప్రాణాలకు ప్రమాదం పెరుగుతున్న దశలో ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉందన్న అపవాదు తెచ్చుకోవటం మంచిది కాదు పడకల విషయంలో కానీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లు వెంటిలేటర్ల విషయంలో కానీ మనకున్న వనరులు చాలా తక్కువ ఆరోగ్య సేవల విషయంలో మన ప్రభుత్వాలు పెట్టే ఖర్చు జీడీపీలో ఒక శాతమే అతి చిన్న దేశమైన మాల్దీవులు ఆరోగ్య సంరక్షణకు జీడీపీలో తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు శాతం ఖర్చు చేస్తోంది ఇంత విలయంలోనూ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యవస్థల్ని మెరుగుపరుస్తామని కానీ నాణ్యతతో కూడిన వైద్య సేవల్ని ప్రజలకు అందిస్తామని కానీ మన నేతలు ఇప్పటివరకు ప్రకటించలేదు కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీ కిందకు తెచ్చేందుకు మేనమేషాలు లెక్కిస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాలు ఉదారంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఇది వైరస్కు వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు లాక్డౌన్ క్వారంటైన్లు కంటైన్మెంట్లు ఆంక్షలు మన జీవితంలో భాగం వాటిని పాటించాలి వ్యాక్సిన్ రావడానికి ఏడాదికి పైనే పడుతుంది వ్యాక్సిన్ కనుగొన్న వెంటనే అది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాదు దాన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేయడానికి నెలల సమయం పడుతుంది కోల్పోయిన సుఖాల్ని జీవితాన్ని త్వరగా ప్రారంభించాలనే ఆతృత పనికిరాదు ఒక ఏడాది విద్యా సంవత్సరం నష్టపోవాల్సి రావచ్చు వ్యాపారాలు గతంలో మాదిరిగా పుంజుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది కొన్ని ఉద్యోగాలు తాత్కాలికంగా మరికొన్ని ఉద్యోగాలు శాశ్వతంగానూ పోవచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనా ఎదుర్కొనే మానసిక బలం పెంచుకోవాలి పరిస్థితులు గాడిన పడే వరకు ఓపిక సహనంతో ఉండటం అవసరం 
ఆంక్షలు సడలించినా అనేక రంగాలు కనీస మాత్రంగా పికప్ కాలేదు ప్రజలు నిత్యావసరాలు ఉద్యోగ అవసరాలకు మించి ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో ఆసక్తి చూపడం లేదు కొన్ని రంగాలలో ఆర్థిక లావాదేవీలు కనిపిస్తున్నా అవి దీర్ఘకాలం కొనసాగుతాయన్న నమ్మకం లేదు ఇంటి నుంచి పనిచేయగల ఉద్యోగ రంగాలలో మినహా మరెక్కడా నిలకడైన ఉత్పాదకత జరగడం లేదు కూలీలు కార్మికులు చిరుద్యోగులకు కుటుంబం గడవడం కష్టంగా మారుతోంది గ్రామాలలో వ్యవసాయ పనులు జరుగుతున్నా అది కూడా పరిమితంగానే ఉంది ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులు పెట్టించడం అన్నది ప్రభుత్వాలు తలుచుకున్నంత తేలిక్కాదని స్పష్టం చేస్తున్నాయి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఏం చేసినా వైరస్ను నియంత్రించలేం ఆర్థికంగా ఇప్పటికిప్పుడే పుంజుకోలేం కూడా పరిమితంగా ఉన్న వైద్య సౌకర్యాలను ఉపయోగించుకుని ఈ గండాన్ని గట్టెక్కాలి ఉద్యోగాలు ఉపాధి కోల్పోయిన వారికి కొద్ది మొత్తంలోనైనా ఆదాయం సమకూరేలా పాలకులు పథకాల్ని అమలు చేయాలి వైరస్ను నియంత్రించడం ద్వారా వైద్య రంగం మీద ఒత్తిడి తగ్గించాలి ఇవన్నీ కేవలం పాలకుల వల్ల మాత్రమే సాధ్యం కాదు మన దేశంలో పాలకులు అధికారులు పోలీసులు వైద్య సిబ్బంది అంతా కలిపినా యాభై లక్షల లోపే ఉంటారు వీళ్లంతా నూట ముప్పై కోట్ల మంది బాగోగులు చూడాలని ఆశించటం అత్యాసే ప్రజలు చేయి చేయి కలిపితేనే కరోనా లాంటి మహమ్మారిని అదుపు చేయటం సాధ్యమవుతుంది పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది ప్రస్తుతానికి అంత ప్రాధాన్యం కాకపోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజల వంతు జనం తమ బాధ్యతను చక్కగా నిర్వర్తిస్తే భారతీయ సమాజం పెద్ద గండం నుంచి తేలిగ్గా బయటపడుతుంది